இந்த கற்பனை போடலாம் அப்படிலாம் சொல்லும் போது உங்களோட மைண்ட்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா வெளியில போகாம பெரும்பாலும் கண்ணை முடிட்டு நீங்க ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க அப்புறமா நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டைம் நிறைய இருக்கு ரிலாக்ஸ்டா கேளுங்க கத்துக்கிற மாதிரி கேளுங்க கத்து கொடுக்குற மாதிரி கேளுங்க மூணாவது நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து நன்றி உணர்வு எனக்கு இந்த கிராட்டிடியூடுன்ற வேர்டும் அஃபர்மேஷன்ற வேர்டும் எனக்கு தெரியவே தெரியும் அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது என் குரு தான் எனக்கு முத முதல்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க நன்றி உணர்வுன்னு தெரியும் நன்றின்னா எனக்கு தெரியும் நன்றி உணர்வுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது அதான் சொன்னேன் உயிருள்ள பணமா போய் உட்காந்த என்னை வந்து உயிர் கொடுத்தது இந்த பிணத்துக்கு விஜய் பிரயாக்கன்ற பிணத்துக்கு உயிர் கொடுத்தது என் குரு தான் அவங்க சொல்லி கொடுத்தா இது அஃபர்மேஷனா எனக்கு என்னன்னே தெரியும் அவங்க பெரும்பாலும் நான் பேசுற எல்லா வார்த்தைகளும் என் குரு சொல்லி கொடுத்தது தான் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நான் வந்து ஒரு டிபிகல் பிசினஸ் கை நான் கார்பரேட்ல இருந்து வந்தேன் எனக்கு தொழில் தான் தெரியும் எனக்கு இந்த மாதிரியான லாப் அட்ராக்ஷன் டெக்னிக்ஸோ அது ஸ்பிரிச்சுவலான தாட் ப்ராசஸோ எதுவுமே எனக்கு கிடையாது சரியா இது எல்லாம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல இந்த 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 இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோவா இருந்த எண்ணைய கொஞ்சமாவது ஒன்னு ரெண்டுக்கு கொண்டு வந்தது என்னோட குரு தான் இந்த நேரத்துல மனதார என்னோட குருவுக்கு நான் வந்து வாழ்காலம் உடன் சொல்றேன் என் அம்மா ஒரு எழுபத்தி மூணு வயது நெருங்கி இருக்காங்க அவங்க இன்னும் ஒரு பத்த பத்து வருடத்துக்கு மேல அவங்களோட ஆரோக்கியமா வந்து இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு அவங்களுடைய உதவி தேவைப்படுது என்னை மாதிரி வந்து எத்தனையோ ஜீரோக்கள் வந்து இன்னைக்கு வாழ்க்கை மாற்றத்தை கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் காத்திருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என் அம்மா வந்து ஆஹ் கூட இருந்து அவங்கள வழிகாட்டணும் நான் இந்த நேரத்துல இறைவன்ட்ட வேண்டிக்கிறேன் வேண்டுதல் எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் எனக்கு ஒரே எப்பயுமே சரி கடந்த பதினேழு வருடங்கள ஒரே ஒரு வேண்டுதல் தான் எனக்கு அதை அந்த வேண்டுதலை மட்டும் நான் மாத்தல அது சிஸ்டத்தை ஒரே வேண்டுதல் என் அம்மா நல்லா இருக்கணும் என் அம்மான்னு சொல்றது என் அம்மா இல்ல என்னோட என்னோட பயாலஜிக்கல் அம்மா இல்ல என்னுடைய குருவை தான் நான் அப்படி சொல்றேன் சரியா சந்தோஷம் இந்த கிராட்டிடியூட்னு சொல்லப்படுற இந்த நன்றி உணர்வு நம்ம உங்கள்ட்டையும் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் அப்படின்னா எப்பெல்லாம் நீங்க வந்து வாழ்க முடியாது யாருக்காக சொல்றீங்களோ என்னுடைய கண்டென்ட்டாலேயோ என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜியாலேயோ ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு பயன் இருக்கு இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு எல்லாமே என் குரு கொடுத்தது தான் எப்பெல்லாம் உங்க வந்து ஒரு சாமி படத்துக்கு போறீங்களோ அல்லது எப்போ உங்க மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ ஏதாவது நீங்க ப்ரேயர் பண்ணும்போது என் குருவை வந்து உங்களோட லிஸ்ட்ல சேர்த்துக்கணுன்றத நான் வந்து ஒரு பணிவான ஒரு வேண்டுகோளா வைக்கிறேன் அவங்க வந்து இன்னும் நிறைய வருஷம் இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அவங்க இல்லாம நான் இல்ல அதனால வந்து அந்த வேண்டுதல் வந்து நீங்க செய்வீங்க நம்புறேன் இந்த கிராட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நம்ம வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றதே இல்லை முன்னாடி இருக்க ம மனிதர்களை செயல்களை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணல ஒருத்தங்க தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து டக்குன்னு கோவப்படுறோம் வச்சு செய்யறோம் ஆனா அதே சமயம் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யும் போது நம்ம பாராட்டுறது இல்லை இந்த அப்ரிசியேஷனே இல்லை இது வந்து இந்த ரெகக்னைஸ் பண்றீங்க ஒரு அதாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களால உங்களால என்னென்ன விஷயங்கள் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுமோ ஒரு சமையல் சரியில்லை அப்படின்னும் போது வாயிலே வைக்க முடியும் தட்டை தூக்கி எறிகிற ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு சம ஃபுட்டு செய்யும் போது அதை கொண்டாடுறதுக்கு ஒரு வார்த்தையை சமையல் நல்லா இருக்கு அவ்வளவுதான் கடந்து போயிடுவோம் அது மேபி நான் அதை பொதுவா சொல்றேன் ஆஹ் நம்ம வச்சு செய்யற விஷயத்தை கம்மியாகும் பாராட்டுதல்களை அதிகமா கொடுத்தா அவங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அதை கொடுக்கும் போது இப்ப நம்ம ஒருத்தங்களை கோவப்பட திட்டுறோம் என்ன செஞ்சு என்ன ஃபுட்டு தூக்கி மூஞ்சில் அடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்றோம் எனக்கு அப்படி நடக்கல என் மனைவி நல்லா சமைப்பாங்க என்னோட அம்மா நல்லா சமைப்பாங்க சொல்றேன் பொதுவா மத்த காரணங்களுக்காக நம்ம கோவப்படும் போது அந்த எமோஷன் நெகட்டிவ் எமோஷன் கிரியேட் தட்டை தூக்கி அடிச்சு என்ன அடி சமைக்கிற அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கறோம்னா அது நெகட்டிவ் எனர்ஜி அது இருபது மடங்கு மாறுது அதை கேட்கறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கேட்கறவங்க அவன் ரொம்ப ஹர்ட் ஆவாங்க அவங்க வேணும்னு பண்றது இல்ல எந்த தவறுகளும் வேணும்னு யாரும் பண்றது இல்ல அப்படி தவறுகளுக்கு ஒரு வார்த்தை கடும் சொல் வரும்போது அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அது நிறைய விஷயத்தான் பாதிக்கும் குழந்தைகளை பாதிக்கும் நம்மட அப்பா அம்மாவோ அவங்க அப்பா அம்மாவையோ சகோதர சகோதரிகளையோ அல்லது எம்ப்ளாயிஸோ எல்லாரையும் பாதிக்கும் சுற்றுப்புறத்தை பட் இதையே நீங்க ஒரு அப்ரிசியேட் பண்ணுங்களேன் செம்ம ஃபுட்ரி வேற லெவல் டி இன்னைக்கு என்ன கிரேவி செம்ம 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 யோ உட்கார ஆடி இதை சொல்லி பாருங்களேன் இப்ப உங்களோட விஷயம் பாசிட்டிவா மாறிடுச்சு இருபது மடங்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் பிளஸ் வந்து உங்க மனைவிக்கு என்ன ஆகும் அவங்க பாசிட்டிவ் ஆகி அவங்க குழந்தைங்களை டீல் பண்றது வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்க அப்பா அம்மா கால் பண்ணா பேசுற விதம் வேற மாதிரி இருக்கும் இப்ப உங்களோட ஒரு வார்த்தையை எத்தனை பேரை மாத்துது பாருங்க ஏன் அந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுதான் ரெகக்னைஸ்னு சொல்றோம் இந்த ரெகக்னைஸ் பண்றதும் அப்ரிசியேட் பண்றதும் உங்
நாட் ஓன்லி உங்களுக்கும் அவங்களுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பு டோட்டலாக அந்த கம்யூனிட்டியோட ரிலேஷன்ஷிப்பு வேற மாதிரி ஆயிடும் அதுக்காவது நான் சொல்றேன் ரெகனைஸ் பண்ணுங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு பண்ணுங்க இந்த இருபத்தோரு நாள் உங்களோட நான் பயணிக்க போறேன் இன்னைக்கு தான் நம்ம டே ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்ட் பாக்குறோம்னு வச்சுப்போம் இந்த இருபத்தோரு நாளும் தயவு செய்து கோவத்தை விட்டு யாராவது வச்சு யாராவது வச்சு செய்யணும்னா இருபத்தி ரெண்டாம் நாள் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அதையே நீங்க எழுதி வச்சுட்டே வராதீங்க ஆட் பண்ணிட்டே வராதீங்க வேணா விட்டுருங்க சரி அதே காண போயிடும் இங்க பாராட்டுறது அப்ரிஷியேட் பண்றது மட்டும்தான் உங்களோட வேலை ரெகனைஸ் பண்றதா உங்களோட வேலை ஒரு இருபத்தோரு நாள் உங்க கேரக்டர்ல எது எதெல்லாம் மைனஸ் ஓ அதான் காலையில் சொல்லி கொடுத்தேன் எதெல்லாம் மைனஸ் ஓ தயவு செய்து அந்த மைனஸ் எல்லாம் பிளஸ்ஸா மாத்து மைனஸ ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க பிளஸ்ஸா மாத்திரிக்கல கோவம் வருதா கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க பரவாயில்ல இருபத்தோரு நாள் நீங்க மனுஷனா மாறுங்க கோவம் வந்தா மனுஷனா இருக்க மாட்டான் பல பேரு பல பேரு பல பேரு வாழ்க்கை வந்து மாற்றத்திற்கு நடுத்தருவில் நின்னதுக்கு காரணம் கோவம் உண்மையா கோவம் போட்டி பொறாம எல்லாம் கோவம் வந்து மிகப்பெரிய அது கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணதால பல வெட்டுக்குத்து கொலை வரைக்கும் போயிடுது ஏன் எமோஷன் கண்ட்ரோல் ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியல நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல அதுக்குதான் சொல்றேன் உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் ஒரு வாய்ப்பு ஒரு மெடிடேஷனோ யோகாவோ தங்க நேரமோ நம்ம கிடைச்சிருக்கு அதை நம்ம சரியா பயன் பயன்படுத்தினாலே பயன்படுத்துறதுல பண்படுத்துறது ஒரு மனுஷனை வந்து அதை சரியா பயன்படுத்தும் போது பண்படுத்துது ஏன் ஸ்கூல்ல சண்டை வருது பசங்களுக்குள்ள எவ்வளவு நடக்குது காலேஜுக்குள்ள அடிதர் நடக்குது ஜாதி கலவர மாதிரி மாறுது ஜாதி சண்டைகள்லாம் நடக்குது நீ பெரியவன் நான் பெரியவன் ஒரு டேஷன் இல்ல ஒரு நார்மலா ஒருத்தனை கொண்டு வரும்போது அவன் மைண்ட்ல வந்து இது ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும்போது அவனோட மனம் பண்படுது அதுக்காக என்ன பண்ணுங்க கிராட்டிடியூட சொல்லி கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க மிக அழகான விஷயம் இந்த வாழ்க வளம் கூட நான் நான் சொல்றேன் உண்மையா வேதாத்திரி மகரி செய்யலாம் நம்ம மனிதர்களை பயன்படுத்திக்க தெரியல நம்ம ஒஸ்ட் யூசர்ஸ் நம்ம ஒஸ்ட் யூசர்ஸ் எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதை பயங்கரமா யூஸ் பண்ணுவோம் எதெல்லாம் தேவையோ அதை யூஸே பண்ண மாட்டோம் இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு காலையில் எந்திரிச்சோடனே குட் மார்னிங் சொல்லு மம்மி டேடி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி தரோம்ல அதை மாத்தி ஒரு வாழ்க வளமுடன் சொல்லு அது ஒளரியா சொல்ற அழகு மழை வாழ்க வளமுடன் வேற லெவல் அப்ப அது கொஞ்ச நாள் அந்த குட் மார்னிங் ஒரு வார்த்தையில கடந்து போறோம் அதனால என்ன யூஸ் நிறைய பேர் குட் மார்னிங் குட் ஈவினா எப்பயுமே ஒரே வார்த்தை தான் வணக்கம் தான் எனக்கு வணக்கம் தான் எங்க இருந்தாலும் சரி எந்த ஏர்வாசல் நமஸ்காரம் சொன்னாலும் அவளை கையை பிடிச்சி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க வணக்கம்னு சொல்லிட்டு தான் வருவேன் எனக்கு அதான் வேலை என் தமிழ் பரவணும் நான் ஒரு தமிழ் எனக்கு எனக்கு நமஸ்காரம் சொல்றேன் நான் ஃப்ரம் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லுவேன் அது மாதிரி வாழ்க வளமுடன்ல சொல்லி கொடுங்க அப்ப கொஞ்ச நாள் அதுக்கு வாழ்க வளமுடன்னா என்னன்னு தெரியும் நீங்க சொல்ல சொல்ல நீங்க ஒன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் குட் நைட் சொல்றோம் அது ஒரு செயற்கையான ஒரு வார்த்தை அதை கடந்து போயிடும் வாழ்க வளமுடன் சொல்லி கொடுங்களேன் அதை கேட்கறவங்களுக்கு சந்தோஷம் சொல்றவங்களுக்கு சந்தோஷம் ஒரு குட் மார்னிங்ல அதுக்கு அந்த அந்த விஷயம் கிடைக்குமா அதுதான் சொல்றேன் கண்கள் இருக்க கண்ணாடிகள் அது கண்ணாடி அது கண்ணை ஒழுங்கா வச்சுக்க கண்ணாடியே தேவைப்படுது கண்ணை சொதப்பிட்டு கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு என்ன கலர் டிசைன் போட்டா என்ன யூஸ் அதனால வாழ்க வளம் முடியாது இந்த அதாவது காலையில எந்திரிக்குதா வாழ்க வளம் முடியும் சொல்றியா தாத்தா பாட்டிக்கு சொல்ல சொல்லுங்க யாரெல்லாம் வீட்டுல பெரியவங்களோ டெய்லி ரெண்டு பேரும் சொல்ல சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை சாக்லேட் கொடுக்குற ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி நீங்க பழகப்படுத்திட்டீங்கன்னா தொட்டில் பழகம் சொர்க்கம் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் நீங்க இல்லைனா வாழ்க வளம் முடிஞ்சு சொல்லுவோம் நினைச்சு பார்க்கும் அப்ப ஒண்ணுமே சொல்லி கத்து கொடுக்காம போயிட்டேனடா அந்த மாதிரி அதெல்லாம் மாத்துங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்து அதனால எதுக்கு நான் வாழ்க வளம் முடிஞ்சு சொல்றேன் அப்படின்னா வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா எல்லாம் வந்து இவங்களாம் ஏன் வந்தாங்க என்ன ஏன் மக்கள்கிட்ட போராடுற மாதிரி ஒரு கஷ்டம் எதுவுமே கிடையாது தெரியுமா ஒருத்தன் இறக்குறிய பத்து வருஷமா போராடிட்டு இருக்கு ஓடன் ஒரு பண்ணுங்கடா பண்ணுங்கடா எவ்வளவு சொன்னாலும் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப நோட்ஸ் எடுக்கிறதே நாலு பேர் அஞ்சு பேர் கூடும் மிகப்பெரிய வருத்தம் அவன் என் வேலையை நான் செஞ்சுகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு நான் கூட என்ன கேக்குறேன் ஹெட்செட்ல போட்டு கேளுங்க இது ஒரு பெரிய விஷயமா ஜூம்ல எத்தனை பேர் ரெண்டாவது நோட்ஸ் எடுக்கிறது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அதுல என்ன உங்களுக்கு ஈகோ எடுத்த யாருக்காக சொல்லு சரி இப்ப நோட்ஸ் எடுக்கிறதால எனக்கு என்ன பணம் எதாவது வரப்போதா நீ ஏதாவது அக்கௌண்ட்ல எனக்கு பணம் போடும் பணம் போட போறீங்களா உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு உங்க குழந்தைய கூட்டு இந்த நோட்ஸ் எடுத்து முடிச்சவனே உங்க குழந்தைங்களோ உங்க டீமே கூட்டு வச்சு அதுல இருக்க விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மறந்துருவீங்க இந்த கண்டன் மறந்துடும் நாளைக்கு வேற கண்டன் வந்துடும் நம்ம பயங்கர பிஸியா இருக்கும் பரபரப்பா இருக்கும் ஒரு யூஸுக்கும் உங்களுக்கு இல்லாத விஷயத்துக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் ஒரு தேட்டர்ல போய் ஒரு மூணு மணி நேரம் படத்துக்காக டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் குடும்பத்தோட ஜஸ்ட் ஒரு பத்து விஷயம் நான் இப்ப பேசுற
எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்ன தெரியுமா போனவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் என் கூட இருக்கவங்களை விட போனவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ஏன் தெரியுமா அதுங்க போய் ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ண ஏதாவது சாய திரும்பி என்கிட்ட வந்து நின்றுச்சிங்கன்னா அதை மூஞ்சை பார்க்க முடியாது நம்மளால ஏன்னா அதுக்குள்ள நிறைய பேசியிருக்குங்க அவ்வளவு போய் பேசியிருக்கு நெகட்டிவ் பேசியிருக்குங்க நெகட்டிவா இருந்துட்டு எங்கயோ போய் அவன்டே லாஸ் ஆகி திரும்ப நம்ம மூஞ்சி அந்த மூஞ்சை பார்க்கும்போது ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு கேவலமா இருக்கும் அந்த கேவலமான மூஞ்சி நம்ம பாக்க கூடாது வாழ்க்கையில் அப்ப நீ நல்லா இருந்துரு என் டீமோட என் கூட இருக்கணும் நீ நல்லா இருந்துரு அப்ப என்கிட்ட வரமாட்டல்ல எனக்கு அந்த கஷ்டம் இல்லை தர்ம சங்கடம் உனக்கும் இல்லை எனக்கு இல்லை என்கிட்ட வரவே கூடாது யாரும் அது வந்து திரும்பி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்கள கூட அவங்கள ஏத்துக்கவும் முடியாது அனுப்பவும் முடியாது அதனால சொல்றேன் வாழ்க வளம் போட நல்லா இருக்கணும் யாரெல்லாம் போனாங்களோ நல்லா இருக்கு யாரெல்லாம் நெகட்டிவ் சொல்றாங்களோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரைட்டா அதனால சபிக்காதீங்க விட்டுருங்க இந்த லாஜிக் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய போக்கஸ் வந்து எதுல லாக் ஆயிருக்கீங்களோ உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ லாக்கிங்ல இருக்கீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிராட்டிடியூட் சொல்லும் போது அது இந்த பினான்சியல் கிரைசிஸ்ல இருந்து உங்களால வர முடியும் இப்ப எந்த சூழல நீங்க இருந்தாலுமே நீங்கள் தயவு செய்து நான் மூணுன்னு சொல்றேன் உண்மையாலுமே உங்களை நான் வந்து விஜய் பிரயாக்கு ஜூம் அட்டன் பண்ணனா அந்த ரெண்டே ரெண்டு டெக்னிக் தான் சொல்லி தருவேன் விஷ்லிஸ்ட் ஒன் நாட் ஒன் எழுதுங்க விஷ்லிஸ்ட் ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்றது உங்களுக்கு என்னென்ன ஆசைகளோ நூறு எழுதுங்க ஆசைகள் எல்லாத்தையும் எழுதுங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எழுதுங்க அத நூறு எழுதுங்க சாரத்துக்குள்ள நூறு அச்சீவ் பண்ணுங்க ரெண்டாவது எது விஷ்ட் லிஸ்ட் எழுதும் போது தான் உங்க மைண்ட்ல என்னென்ன ஆசைகள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு தோணும் நூறு இருக்குமா ஆசைன்னு ஆயிரம் வரும் எழுதி பாரு ரெண்டாவது விஷயம் கிராட்டிடியூட் ஒன் நாட் ஒன் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் தயவு செய்து விட்டுறாதுங்க கிராட்டிடியூட் ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்றது யாரா இருக்கலாம் நீங்க நன்றியோட சொல்லுமோ ஒரு நூறு பேருக்கு எழுதுங்க ஒரு தடவை ஒரு கிளாஸ்ல சொல்லி தரேன் ஃபேனுக்கு நன்றி சேருக்கு நன்றி டேபிளுக்கு நன்றினு தயவு வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் நன்றி நல்லதுதான் மனுஷனுக்கு சொல்றான் என்ன மனுஷன் இல்லையாடான்னு கேட்டா அவன் முடிக்கணும் அவனுக்கு யாருமே நன்றி சொல்லவே தேவையில்ல போது லாஜிக் எவ்வளவு பேர் இருக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கு நன்றி சொல்றதுலை மட்டும் நீங்க பார்ட் ஆஃப் பிசினஸ் பார்ட் ஆஃப் டேயா வச்சீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வச்சீங்கன்னா நான் திரும்பவும் சொல்றேன் தொண்ணூறு நாட்கள்ல உங்க மனசு வேற லெவல்ல இருக்கும் இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது காரணம் இல்லாம லாப் அட்ராக்ஷன் அதை சொல்லல கிராட்டிடியூட் தயவு செய்து சொல்லுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்லுங்க கம்பல்சரி சொல்றேன் இந்த தங்க நேரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி தங்க நேரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கோல்டன் அவர் டைரி வர்றதுக்கு முன்னாடி டெய்லி டெய்லி நம்மளுடைய அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் நம்ம ஆசையா இருக்கும் நண்பனுக்கும் குருக்கும் மனசாட்சியோட சொல்லுங்க நன்றியோட சொன்னோம் நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு என்னையாவது நன்றியோட சொல்லியிருக்கோமா தங்க நேரம் ஒரு சிஸ்டம் என் குரு கொடுத்தாங்க அதுல நான் சொல்ல நானே சொன்னதில்லை எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றி சொன்னதே இல்லை எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றேன் நண்பனுக்கு சொல்றேன் என் ஏமாத்திரவனுக்கு சொல்றேன் என்னோட காதலிக்கு சொல்றேன் எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன் எல்லாம் எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருமா சூப்பரா இருமா செம்மையா இருமா நல்லா இருமா எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த நன்றினோடு சொல்லும் போது இந்த ப்ரெசன்டன்ஸ்ன்றது தொடர்ச்சியா நீங்க சொல்ல 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 ஒரு தொண்ணூறு நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் ஆக ஆக உங்க மைண்ட் வந்து வேற மாதிரி ஆகும் நல்லா கவனிங்க அகத்தின் அழகு முகத்துல அது மாதிரி நன்றின ஒருத்தன் தொடர்ந்து சொல்லும் போதோ இந்த செல்ஃப் டாக் வரும் போதோ இந்த மைண்ட்ஃபுல்னஸ் பண்ணும் போதோ நீ உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் நான் பண்றேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு சேலஞ்ச் பண்றேன் இப்ப உங்களோட முகத்தை ஒரு செல்ஃபி எடுத்து வச்சுங்க ஃப்ரண்ட் கேமரா பேக் கேமரா வேற யாராவது கொடுத்து எடுத்து வச்சுங்க நான் ஒரு கேரண்டியை கொடுக்குறேன் தொண்ணூறு நாள் மட்டும் நீங்க தங்க நேரம் பண்ணுங்க உங்க முகம் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஓவர் இருக்குன்னு பாருங்க நிறைய பேர் நான் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் அனுப்புவாங்க டே ஒன் கோல்டன் அவர் டே நைன்டி கோல்டன் அவர் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க அப்படியே டிராஸ்டிக்கல் சேஞ்சா நீங்க அந்த 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 குளோவை நீங்க பாக்கலாம் இதெல்லாம் கிரீம் போட்டு வர்ற குளோ இல்ல இன்னர் குளோ உள்ள இருந்து வெளில வருது நீ என்னதான் முகத்தை அழகு பண்ணாலும் உள்ள நிறைய டாக்சின் இருக்குன்னா நச்சுக்கள் இருக்குன்னா எப்படி மூஞ்சு குளோவா தெரியும் அப்ப அந்த நச்ச வந்து இந்த கிராட்டிடியூடு சொல்ல போற அந்த டோட்டல் இந்த கோல்டன் அவர் சிஸ்டம் எடுத்துருது அப்ப மனசுக்கு மட்டும் இல்ல உடம்பே ஷைனிங் ஆகிடும் இத பண்ணி பாருங்களேன் இதை உணர்ந்து நீங்க சொல்லுங்க நாலாவது விஷயம் என்னன்னா அஃபர்மேஷன் சுய கட்டளை இந்த சுய கட்டளைன்றது என்ன ஒரு பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட் நான் திரும்ப சொல்றேன் பாசிட்டிவான ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து எப்படி வந்து மாறுதாம ஒரு ஒருத்தன் சுய கட்டளையை தொடர்ந்து சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன் அவருடைய தன்னம்பிக்கையோட லெவல் மாறும் நான் சொல்றது தான் மைண்டார பாடியாரா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டாவது அவர் நினைக்கிற அந்த செல்ஃப் ஒர்த் இந்த இந்த வார்த்தை செம வார்த்த
என்ன என் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் 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 நமக்குன்னு சொல்லி சுயநல போக்குல போறோமோ நமக்கும் வராது நம்ம குழந்தைகளுக்கு வராது ரெண்டாவது நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம் அந்த கர்மா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குழந்தைகளுக்கு போய் சேரும் நம்ம பண்ற எல்லா ஏமாற்றத்தனமும் ஃப்ராடு வேலையும் நம்ம கண்டிப்பா குழந்தைகளை அஃபெக்ட் பண்ணும் தயவு செய்து இதோட நிறுத்திப்போம் எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு புதுசா எல்லாத்தையும் ஆரம்பிப்போம் குழந்தைகள் ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைகள் தான் குழந்தைகளுக்காக வாழல குழந்தைகளும் வாழணும் நான் அப்படியே யோசிச்சு பார்ப்பேன் தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கணும் உங்க குழந்தைங்க எடுக்கிறீங்களா ஒரே ஒரு குழந்தைக்கு நீங்க ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தீங்களா ஒரு காலத்துல நம்மளுடைய நம்மளுடைய பிறப்பு என்ன தெரியுமா நண்பர்களே தமிழர் என்றாலே வீரமும் ஈகையும் கொடை கொடுத்து சிவந்தவன் நம்ம நம்ம எல்லாம் என்ன முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான்னா கதையா அது ஒரு எது கொடுத்து தேர் நிறுத்திட்டு போயிட்டே இருக்காடா ஏன் கொடுத்தாவன் கொடுக்கற நம்ம நம்மளோட குணம் நம்ம 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 பரம்பரை எது இருக்கு தமிழ் பரம்பரை ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு போட்டு தான் சாப்பிடுவான் தெரியுமா அந்த காலத்துல ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு சாப்பிடுற பரம்பரை நம்ம இன்னைக்கு டெய்லி அசோ போட சொல்றேன் ஒரு வாரத்துல ஒரு நாள் மாசத்துல ஒரு நாள் உங்களுக்கு சோறு ஒரு நாற்பது ரூபா ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் வாங்கி கொடுக்க முடியாது அல்ல வீட்டுல செஞ்சு ஒரு நாலு பேர் பொட்டலாம் கொடுக்க முடியாது அவ்வளவு குறியமா மாறிட்டோம் சுயநலமா மாறிட்டோம் எத்தனை பேர் சாப்பாடு இல்லாம இருக்கா உங்கள் குழந்தைக்கு ட்ரெஸ் யோசிக்கிறீங்க உங்கள் குழந்தைக்கு எல்லாமே யோசிக்கிறீங்க லைஃப் ஸ்டைல யோசிக்கிறீங்க எத்தனை குழந்தைகள் நீங்க சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்படுது ஏன் ஒரு குழந்தைக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது உங்க சர்வன் மேட்டு இருக்காங்களா தீபாவளிக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க ஏன் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்க கூடாது அவங்க படிப்பு செலவு ஏற்று எவ்வளவுதான் ஆகும் என்னதான் பண்ண போறோம் சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண போறோம் நம்ம குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஏஎம்சி ஷேரு கமோடிட்டி எல்லாம் எல்லாத்துலயும் கோல்டு ரியல் எஸ்டேட் கொஞ்சம் அடுத்த உடனே யோசிக்கணும்ல அந்த குழந்தை நல்லா தான் நம்ம குழந்தை நல்லா இருக்கும் புண்ணியத்தை கத்து குழந்தைங்களோட போதே அவங்களுக்கு செய்ய கத்து கொடுக்கும் அவங்களுக்கு குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுக்கறது பெரிய அப்பா கிடையாது அப்பான்றது கிடையாது அந்த குழந்தை கையால பத்து பேருக்கு சோறு போடுறது தான் உண்மையான அப்பா தயவு செய்து இந்த தீபாவளிக்கு வேற ஏதோ பண்ணு உங்களுக்கு போனஸ் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் நூறு ரூபா தயவு செய்து யாருக்காவது செய் அதுதான் அவங்கள மாத்தும் அந்த வேர்ட் கால்ஸ் பர்பஸ் அண்ட் செல்ஃப் ஒர்க் நீங்க கொடுக்கும் போது இத சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேர் பண்றாங்க சொல்றதே கிடையாது ஒரு நான் வந்து இதுக்கு போயிருந்தேன் பந்தனம் திட்டம் சிவபிரபாகர சுவாமிகள் அவருடைய ஒரு இது நடந்தது வழிபாடு நடந்தது அதுக்கான போயிருந்து பந்தனம் திட்டம் ஒரு மலையில புளி புளிப்பாரே ஏதோ சொல்றாங்க மறந்துருச்சு எனக்கு அங்க பந்தனம் திட்டால இருந்து மலைக்கு போனோம் அங்க மத்தியானம் வெயில் ஒரு மணி ஆயிடுச்சு பயங்கரம் ஃபுட்டு வந்து லேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப ஒருத்தர் யாருன்னே தெரியல வாழ்க்கையில எங்கேயோ இருந்து நம்ம கஷ்டப்படுற நேரத்துல ஏன ஒருத்தவங்க பண்ணுவோம் பாருங்களா திடீர்னு யாருனே தெரியல ஒரு ஒரு பிளேட் ஃபுல்லா ஒரு அண்ணாச்சி படம் எடுத்துட்டு வந்து கட் பண்ணி ஸ்லைஸா எடுத்துட்டு வந்து நாங்க ஒரு ஏழு பேர் ஒரு மண்டபத்துல உட்காந்து இருந்தோம் கூட இருந்தவங்களா ரஷ்யன்ஸ் ஆக்சுவலா அந்த கோயில வந்து நிர்வகிக்கிறது ரஷ்யன்ஸ் தான் அவங்க வந்து ஒரு மெடிடேஷன் மேம் அவங்க அவங்களுக்கு தெரியுது வேல்யூ நமக்கு எங்க தெரியுது அவங்க வந்து ஒரு தியான மண்டபத்தை கட்டிட்டு அந்த வழிபாடு ஃபுல்லா ரஷ்யன்ஸ் தான் பண்றாங்க அந்த வீடியோ கூட இருக்கு பிளிஸ் குரூப்ல இருக்கு அந்த ரஷ்யன்ஸ்ல இருக்க மூணு பேருக்கும் எனக்கு ஏழு பேருக்கும் அண்ணாச்சி பழத்தை வந்து ஒரு பெரிய பிளேட் அதை எடுத்து வந்து கொடுத்தாரு அந்த நேரம் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா அது அதுக்கு ஆயிரம் ரூபா இல்ல பத்தாயிரம் இல்ல ஒரு லட்சம் கொடுத்தாலும் ஒருத்தர் ஏன்னா அந்த நேரத்துல மச்சிட அவ்வளவு வெயில் அந்த இடத்துல பாறையில மா எவ்வளவு பெருசு ஹைட்டா இருக்கும்ல வெயிலா இருக்கும் அதை விட ஒரு புண்ணியம் கிடைக்குமா இப்ப எனக்கு என்ன வெக்கம் ஆயிடுச்சு தெரியுமா அதுல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்டேன் மீதி இருந்ததுல அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன் குடுக்க துப்புல அதை நாய் நீ ஒன்னு ஒரு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிட்டியாடா என்னடா குழப்பம் ரொம்ப கில்ட்டியா இருந்தது அந்த இடத்துல கொடுத்தவன் எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க எங்க பத்து பேரோட பிளஸ்ஸிங் இமீடியட்டா கிடைச்சிது தண்ணி இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு அரை லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் கார் டிக்கியில வச்சுக்கிட்டு போற வயலாம் பிச்சைக்கார மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போலாம் ஃபுட் கொடுத்துட்டு போகலாம் எவ்வளவு பண்ணலாம் தெரியுமா அதை டார்கெட்ட வெறும் பணத்துல வைக்காதீங்க லைஃப் ஸ்டைல வைக்காதீங்க காசா வைக்காதீங்க ஃபாரின் ட்ரிப்பா வைக்காதீங்க சேரிட்டில வைங்க ஒரு பத்து பர்சன்டே செய்வேன் என்னோட டர்ன் ஓவர்ல பத்து பர்சன்டே செய்வேன் உங்களோட செல்ஃப் ஒர்த் வேற லெவல்ல போகும் அதுக்குதான் சொல்றேன் இந்த செல்ஃப் ஒர்த்தும் கான்பிடன்ஸ் லெவல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நாம சுய கட்டளையே சொல்லணும் தொடர்ந்து நம்ம அஃபர்மேஷனை சொல்ல 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 இந்த அதான் ரீஒயர் அப்படின்வாங்க அதாவது பிரெயினோட ரீஒயர் இந்த பிரெயினுக்குள்ள அந்த வார்த்தைகள் போய் 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 நம்மளுடைய ரெண்டு விஷயம் இருக்கு நம்மளுடைய வலிமை நம்ம என்னென்னலாம் நினைக்கிறோமோ
சரியா உள்ள வெள்ள உடம்பு குளிரும் அப்படியே வெள்ள வரும் வெள்ள வந்தனா கண்ணாடி மரம் நின்று ஒரு பத்து அஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எது நான் ஆற்றலானவன் நான் சக்தி மிகுந்தவன் நான் ஜெயிக்க பிறந்தவன் இது மாதிரி என்னென்ன வார்த்தைகள் உங்களை உசுப்பேத்துமோ அந்த வார்த்தையை சொல்லணும் கண்ணாடி மூலம் நின்று குளிச்சுட்டு வந்து சொல்லி பாருங்க அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த லாஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் லாஃப் அட்ராக்ஷன் மாதிரி அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் வரத பாப்பீங்க வெறி உங்க கண்ணுல தெரியணும் மூன்றாம் கண்ணுல நல்லா போகும் நான் அந்த எதிரி தான் அது முன்னோர் அச்சு தூக்கரண்டவனே அப்படின்னு தோணும் அது இந்த செல்ஃப் அமர்னேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ண பண்ண பாடி இப்ப என்ன பண்ணும் யாரையாவது கால் பண்ணும் ஒரு நிமிஷம் அந்த பயந்து போய் ஓடி போய் ஒரு டாட் இல்ல ஒரு நிமிஷம் வரேன் குளிச்சு நேரம் கண்ணாடி முறை நின்று அஃபர்மேஷன் பத்து தடவை சொல்லிட்டு போன் ஆன் பண்ணு நீங்க அடிக்க போன ஐயா சொல்ல ஐயா இப்ப என்னையா வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த மாதிரி பேசுங்களா ஐயா உங்களுக்கு என்னையா வேணும் இந்த எத்தனை பேர் கேட்க முடியும் பம்மாதீங்க பயப்படாதீங்க ஓடாதீங்க ஒளியாதீங்க மறையாதீங்க எல்லாமே டெம்பரரி டெம்பரரி பிரச்சனைக்கு அதாவது சொல்றேன் நிரந்தர பிரச்சனைக்கு ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் கிடையாது ஓடுறது ஒளி இருக்கு அப்படின் ஆகவே முடியாது ஃபேஸ் இட் சக்சஸ் சீக்கிரட்டி கொண்டு ஃபேஸ் இட் இந்த மாதிரி ஒரு தைரியம் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்க கவுண்டர் அட்டாக் பண்ண உங்களோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக் மைண்ட் செட் வரணும் அதற்கு இந்த செல்ஃப் அமர்மேஷன் ரொம்ப 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 முக்கியம் இத எப்படி சொல்லணும் என் குரு சொன்னாங்க அப்படின்னா அஃபர்மேஷனை வெறுமனா சொல்லக்கூடாது எஃபெக்டிவா சொல்லு பேசாத எஃபெக்டிவா பேசு பேசுற பேசுற எஃபெக்டிவா பேசு ஏன் தத்தி மாதிரி பேசுற பயந்து பயந்து பேசுற என்ன இன்ட்ராவெட் ஒரு டாட் இல்ல பேசுறத உறக்க சொல்லு ஒரு சாம்பியன் ஒரு வெற்றியால வந்து பயப்பட மாட்டான் பயப்படுறது பயம் என்றதே போய் பயமுடுத்தது எவா இருக்கான் அதனால அந்த அஃபர்மேஷனை சொல்லும் போது ரியலிஸ்டிக்கா சொல்லணும் உணர்ந்து சொல்லணும் அதாவது அந்த அந்த அஃபர்மேஷன் வந்து மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் கோல் செட்டிங் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு மூணு மாசத்துல அதை வாங்குற இதை வாங்குறாங்களா அஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க ப்ராக்டிக்கலா இருக்கணும் ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும் இண்டிவிஜுவலா இருக்கணும் நான் தொடர்ந்து சுயகட்டளை சொல்வதால் என் பையனுக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க ஒரு டாட்டர் நினைக்காது அதே மாதிரி என் பையன் நல்லா இருக்கணும் என் பொண்ணு நல்லா இருக்கும் பிரார்த்தனையில ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுதான் யாருக்காக எதுவும் நடக்காது இது முதல்ல கவனியல் செல்ஃப் அஃபர்மேஷன் நான் சொல்லணும் எனக்காக எல்லாருக்காக இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு நான் சொன்னலாம் ஏன்னா நான் சொல்லும் போது என்னோட மைண்ட் ஆர மாறுது அது பாசிட்டிவான விஷயத்த எனக்கு இருக்குது நான் என்ன யோகியா பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு கிச்சா கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன கூடு வீட்டு கூடு பாரு சித்தரா புரியுதா அப்ப நீங்க சுய கடலை சொன்னா உங்களுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இது என்ன இருக்கு சும்மா அது ஜாதகத்தை கொடுத்து என் தாய்மாமாவுக்கு என்ன அவன் பாருங்க பிசினஸ் லாஸ் ஆகுது ஒழுங்கா அவன் தாய்மாமன பிசினஸ் என் குழந்தையோட தாய்மாமனை பாருங்க அவன் பிசினஸ் அவன் ஒழுங்கா பிசினஸ் பண்ணா பண்றான் இந்த இதை வச்சுதான் அது மாறுதா என்னடா லாஜிக் அதனால எஃபெக்டிவான ஒரு அஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரியலிஸ்டிக்கா மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும் நீங்க சொல்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இதை நடக்கும் சொல்லிட்டு நடக்காத ஒன்னு நடத்த முடியும் அதை நீங்க அஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது ரெண்டாவது விஷயம் கன்சிஸ்டன்சியா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த வேர்ட் கால் ரெசிலியன்ஸ் ஒரு போராட வெறித்தன்மை இருக்கணும் எந்த ஒரு சூழலுக்கும் நம்ம பண்ணிச்சு போயிடக்கூடாது எந்த ஒரு தருணத்துக்கும் சூழலுக்கும் மனிதனுக்கும் மண்டியெல்லாம் வரல இங்க எவனை பார்த்து பயப்படுறதுக்கு இந்த ரெசிலியன்ஸ் இருக்கணும் ரெசிலியன்ஸ் வரணும் அப்படின்னா ஒருத்தனுடைய இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த் இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் வேற லெவலில் போகணும் அதற்கு செல்ஃப் அஃபர்மேஷன் பயங்கர யூஸ் ஆகும் அதனால சுய கட்டளைகளை வந்து தைரியமா கட்ஸா சொல்லுங்க சில பேர் நினைச்சு பரிதாப போடுறேன் சுய கட்டளையை வாய விட்டு கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒய்ஃப் டைவர்ஸ் பண்ணுவோம் லைட் ஒருத்தங்க சொல்ல ஒருத்தர் சொன்னார் லைட் போட்டா என் ஒய்ஃப் வந்து ஆஃப் பண்ணு போறா நான் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது நான் வந்து சார் இப்ப கூட திட்டுத்தனமா மொபைல் டார்ச் அடிச்சு வச்சுட்டு நான் அப்புறமே அப்புறமேஷன் எழுதிட்டு இருக்கேன் சார் இப்போ வாழ்க்கையை நினைச்ச பரிதாபமா இருக்கு உன்னால நாலு மணிக்கு லைட்ட போட்டு சரி அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண வெளியிலயா வாயன் இந்த ரூம்லயா இருக்கணுமா ஒரு அஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா ஒரு ஒரு சுதந்திர ஒரு மனுஷன் இது நம்ம என்ன பண்றோம் கால உட்காந்து கொஞ்சம் யோசிங்க அதனால இப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் டாக் என்னன்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது மைண்ட்ஃபுல்னஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் கிராடிடியூட் என்னன்னு பார்த்தோம் செல்ஃப் அஃபர்மேஷன் என்னன்னு பார்